வணக்கம் மக்களே நான் உங்கள் இயக்கே இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை அதாவது சபரிமலை கேரளாவில் உள்ள மிகப்பெரிய பிரச்சனை கேரளாவுக்கு மட்டும் இல்லை இந்த பிரச்சனை கேரளாவில் நடக்கிற ஒரு பிரச்சனை வந்து இந்தியா முழுவதும் பரவிக்கிட்டு இருக்கு அந்த பிரச்சனை தான் சபரிமலை இஷ்யூ சபரிமலை பிரச்சனை அதில் வந்து சபரிமலைக்கு சென்று பரபரப்பை ஏற்படுத்திய மாடல் அழகி ரகானா ஃபாத்திமா கைது அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் சபரிமலைக்கு சமீபத்தில் உச்ச நீதிமன்றம் நீங்கள் இளம் பெண்களை அனுமதிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு உத்தரவு பிறப்பித்தாங்க அதனால் பல்வேறு பெண்கள் வந்து சபரிமலைக்கு வர வந்து செ செல்ல முயன்றாங்க ஆனால் அங்கே உள்ள பக்தர்கள் போராட்டத்தால் அந்த பிரச்சனையை அவங்களால போக முடியல அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் தான் சபரிமலைக்கு முதல் முதலாக பெண்கள் அனுமதிக்க அனுமதிக்க உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு கொடுத்தோடைய முதல் முதலாக சென்ற ஒரே பெண் யாருன்னா இந்த ரகானா பாத்திமா இந்த ரகானா பாத்திமா சபரிமலைக்கு ஃபஸ்ட்டு சென்றாங்க ஃபஸ்ட்டு சென்ற இளம் வயசு பெண்களை இவங்க ஒரு ஆள் பார்க்கப்படுகிறாங்க இவங்க போகிறாங்க இவங்க போகக்குள்ள போலீஸார்கள் தகுந்த பாதுகாப்போடு தான் அதாவது இப்போ போலீஸ் வந்து தகுந்த பாதுகாப்போடு தான் இவங்களை கூப்பிட்டு போகிறாங்க இவங்க கூப்பிட்டு போய் சனி நடந்துக்கிட்ட நெருங்கக்குள்ள என்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா பக்தர்கள் போராட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அங்கே உள்ள மாலை போட்டு வந்த பக்தர்கள் போராட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இவங்கள அனுமதிக்கக்கூடாது அப்படின்னு அதுக்கு மிக மிக்க அதையும் தாண்டி போலீஸார் கூப்பிட்டு போகலான்னு முயற்சி எடுத்தப்ப சனி அந்த கிட்ட வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டாங்க அந்த நேரத்தில் வந்து தந்தூரி என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா தந்தூரினா கோயிலில் வந்து கோயில் வந்து பலிபடுறவங்க கோயிலில் வந்து பூஜை பண்ணுறவங்க அந்த அந்த பிரிவில் உள்ளவங்க தான் தந்தூரி அவங்க என்ன சொல்கிறீங்கன்னா நீங்கள் இந்த இளம் பெண்ணை கூப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா நாங்கள் நடைய சாத்திருவோம் ராஜீவ் கார் அப்படின்ற மாதிரி உள்ள தந்தூரி அவர் பேர் அவர் வந்து என்ன சொல்லிடுறாருன்னா நீங்கள் இந்த பெண்ணை அனுமதித்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து கோயில் நடைய கூட்டிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க உடனே போலீஸார்கள் அவரை வந்து கூட்டுட்டு போயிட்டு வெளில விட்டுறாங்க நீங்கள் இனிமேல் இந்த இடத்துக்கு வரக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி அவங்கள வெளில விட்டுட்டாங்க வெளில அனுப்பி விட்டுட்டாங்க அந்த சபரிமலை அந்த கோயில் சன்னிதானத்துலேருந்து அந்த கோயில் என்ட்ரன்ஸ் கந்தாண்டிலேருந்து அந்த கோயில் ஏரியாவிலேருந்து வெளில அனுப்பிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபாத்திமா ரகானா ஃபாத்திமான்றது அவங்க ஒரு மாடல் அழகின்றதுனால அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா தன்னோட ஃபேஸ்புக் வலைதளை பக்கத்தில் ஃபேஸ்புக் பேஜில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபேஸ்புக் ப்ரொஃபைலில் அவங்க ஒரு ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணுறாங்க அதோட அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சு ரகானா ஃபாத்திமா வெளில போனோடனே அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சு மீண்டும் அவங்க பிரச்சனை உண்டாக்குனாங்க என்ன விதத்தில் ரகானா ஃபாத்திமான்றவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா தன்னோட ஃபேஸ்புக் அவங்க ஒரு மாடல் ஏற்கனவே தன்னோட பேஸ்புக்ல நிறைய போட்டோஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவங்க ஒரு வித்தியாசமான போட்டோஸ் ஒன்று அப்லோட் பண்ணாங்க அதனால மீண்டும் பிரச்சனை என்ன ஆச்சுன்னா அவங்க வந்து கருப்பு கலர் சட்டையும் கருப்பு கலர் வேஸ்டியும் கழுத்துல வந்து சபரிமலைக்கு போக போற கூட போடுற மாலையும் நெத்தியில பட்டையும் போட்டுட்டு அந்த வேஸ்டிய முட்டிக்கு மேல தெரிகிற மாதிரி எடுத்து போட்டோ போட்டிருந்தாங்க இது வந்து சபரிமலையில வந்து சபரிமலை உள்ள பக்தர்கள்கிட்ட ஒரு பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி சபரிமலை ஏரியா உள்ள இடத்துல பாஜகவோட தலைவர் என்ன பண்ணிட்டாருனா இது மத உணர்வை புண்படுத்துது அதாவது இந்து மதத்தை இது அவமானப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு பிரச்சனையை கிளப்பினாங்க அந்த பிரச்சனையால் ரகானா ஃபாத்திமா மேலே கேஸ் கொடுக்கப்பட்டது ரகானா ஃபாத்திமா வந்து கேரளா உயர்நீதிமன்றத்தில் முன்ஜாமீனுக்கு தாக்கல் பண்ணுறாங்க அந்த முன்ஜாமீன் அங்கே வந்து தள்ளுபடி பண்ண முடியாது அவங்க கேஸ் வந்து தள்ளுபடி பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க உயர் நீதிமன்றத்தில் தள்ளுபடி மனு தாக்கல் பண்ணலான்ற ஐடியாவில் இருக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் வந்து அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுற பிஎஸ்என்எல் ஆஃபீஸ் ரகனா பார்த்திங்கனா மாடலிங் அண்டு பிஎஸ்என்எல் ஆஃபீஸில் டெக்னீஷியனாக பணியாற்றிட்டு இருக்காங்க அந்த டெக்னீஷியனாக பணியாற்றுற ஆஃபீஸுக்கே போய் போலீஸார் நேற்று கைது பண்ணிட்டாங்க அந்த போலீஸார் கைது பண்ணோடனே ரகானா பாத்திமாவை அவங்க பிஎஸ்என்எல் ஆஃபீஸில் உள்ளவங்க டெக்னீஷியன் பதவியில் இருந்து அவங்கள நீக்கிட்டாங்க அவங்கள சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த வேலையில் இருந்து அது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக போயிட்டு இருக்கு ரகானா பாத்திமான்றது அந்த சபரிமலைக்கு சென்று வந்தவுடனே அவங்க ரகானா பாத்திமான்றவங்க இந்த கேரளாவில் மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒரு சில பேருக்கு தான் இந்தியாவில் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இந் இந்தியாவில் இந்தியாவில் ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு பத்து பேர் வேணால் தெரிஞ்சிடலாம் அதிகபட்சம் ஆனால் இன்னைக்கு இந்தியா முழுவதும் தெரிகிறதுக்கு அந்த கேரளாவில் உள்ள ஐயப்பன் கோயிலுக்கு ரகானா பாத்திமா சென்றது தான் முதன் முதலாக சென்ற நோ காரணமாக தான் இவங்க இன்னைக்கு இந்தியா ஃபுல்லாக பரவிட்டாங்க ரகானா பாத்திமா இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரு மாடல் ஆகிட்டாங்க மிகவும் ஃபேமஸ் ஆகிட்டாங்க அப்படிப்பட்ட ரகானா பாத்திமாவை கைது செஞ்சிருக்காங்க கைது செஞ்சு அவங்க போலீஸ் ஸ்டாண்டில் ஏற்றும் போது அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா இந்த மத உணர்வு நாங்கள் இந்த பெண்கள் காலை பார்த்தால் உங்களுக்கு பிரம்மச்சரியம் கெட்டு விட
எல்லா பெண்மணியும் போல அவங்கள வெளில அனுப்புனே அவங்க அந்த பிரச்சனை அதோட முடிச்சிருந்தா அந்த பிரச்சனை முடிஞ்சிருக்கும் இப்போ வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கேஸ் சிவியர் கேஸ் ஜாமீன்ல வெளியே வர முடியாத கேஸா போட்டு அவங்களை உள்ளார வச்சிருக்காங்க அவங்க வந்து பேஸ்புக்ல அவங்க ஒரு மாடலா இருந்தாலும் ஒரு பேஸ்புக்ல ஒரு மதத்தை சார்ந்து ஒரு போட்டோவை வெளியிட்டு இருக்க கூடாது அது வெளியிட்டதுனால அது மிகப்பெரிய விளைவை ஏற்படுத்தி இருக்கு அந்த வெளியிட்டு அவங்க வந்து அந்த மாதிரி தப்பு செஞ்சதுனால பின்னாடி வந்து இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்க பிரச்சனைக்கு வந்து எதிர்மறை கருத்தை வந்து வெளியிடக்கூடாது எதிர்மறைக்கா போட்டோவோ எதுவும் வெளியிடக்கூடாது அப்படி வெளியிட்ட பின்னாடி பிரச்சனை வரும் அதுனா அது தெரியாம ரகனா பாத்திமா இந்த தவறு செஞ்சதுனால ரகனா பாத்திமாவை கைது பண்ணி இருக்கிறாங்க இது வந்து மிகவும் பரபரப்பா ஏற்படுத்தி இருக்கு இந்த கேரளாவில் ஐயப்பன் கோயில் இஷ்யூ மீண்டும் வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏற்கனவே இஷ்யூ வந்து ஐயப்பன் கோயில் பெண்கள் போகக்கூடாதுன்ற இஷ்யூ ஏற்கனவே இருக்குன்றதுனால திருப்பி அது கொஞ்ச நாள் அந்த இஷ்யூ வந்து வெளில வராம இருந்து பிரச்சனை வராம இருந்தது காலத்துல திருப்பி வந்து இவங்களை கைது பண்றது திருப்பி அந்த இஷ்யூ வந்து பெரிய லெவல்ல கொண்டு போற மாதிரி தெரியுது இந்த ரகனா பாத்திமாவை கைதை பத்தி ரகனா பாத்திமா போட்ட பேஸ்புக்ல போட்ட அந்த சாமியார் உடையில இருக்கிற அதாவது கன்னிசாமி மாலையை போட்டு கணித்து சொல்ற கன்னிசாமி கருப்பு ட்ரெஸ் போட்டோவை வந்து நான் போஸ்டர்ல வச்சிருக்கேன் நீங்க போஸ்டர் மீண்டும் வேணா போய் நீங்க பாத்துக்கலாம் போஸ்டர்ல போய் பாருங்க அந்த போட்டோ இருக்கும் அவங்க போட்டோ போட்டோ அந்த ஃபர்ஸ்ட்ல உள்ள அந்த போஸ்டர்ல போட்டோ அவங்க பேஸ்புக்ல போட்டோ போட்டோ இதால தான் அவங்களுக்கு பர பிரச்சனை குழு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த பிரச்சனையால தான் அவங்கள கைது பண்ணி அவங்க டெக்னீஷியன் பதவியிலிருந்து நீக்கியிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வேலையும் போயிடுச்சு அவங்கள வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்கள ஜாமீன்ல வர முடியாத குற்றத்தை தண்டனைக்கு உள்ளாக்கிட்டாங்க இந்த பத்தி இந்த இது இந்த ரகனா பத்தி மக்கள் இதை பத்தி அவங்க செஞ்ச பேஸ்புக்ல போட்டோ போட்டோ பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்றது கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷன்ல உங்க கருத்தை கமெண்ட் பண்ணுங்க மீண்டும் நல்ல நல்லதொரு வீடியோவில் சந்திப்போம் இப்படிக்கு உங்கள் ஏகே